6 năm làm việc, thợ Kim Hoàng trộn 455 lượng vàng. Nhiều tài khoản Facebook bị bắt đăng nhập lại, người dùng Việt hoang mang. Xác cấu gắt tức đến phát khóc vì bị xếp lịch diễn cuối. Giải thưởng độc đắc 23.000 tỷ đồng tìm chủ nhân. Trung rợn hủ tục đám cưới ma ở Trung Quốc. Em xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 23 tháng 1 của Sài Gòn TV. Những tin tức mới nhất đã được chúng tôi cập nhật và sẵn sàng gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã tiếp nhận một trường hợp 53 tuổi với khối u khổng lồ vùng bả vai kéo xuống thắt lưng và vùng mông bên phải. Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây hơn 30 năm, bệnh nhân phát hiện có một khối u nhỏ như ngón tay ở bả vai. Khi đó, bệnh nhân đến bệnh viện tuyến dưới và có chỉ định được phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm. Hai năm gần đây, khối u ngày một lớn, lan rộng xuống thắt lưng và vùng mông phải khiến bệnh nhân sinh hoạt khó khăn, di chuyển nặng nề. Bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 khám với khối u khổng lồ, kích thước 20 x 30 x 40 cm vùng bả vai, chưa kể vùng thắt lưng, mông. Sau khi khám, các bác sĩ khoa phẫu thuật chi trên và chi dưới quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Chấn Thương Chỉnh Hình cho biết phải tiến hành phẫu thuật hai lần. Lần đầu cắt bỏ khối u ở vùng bả vai và xét nghiệm tế bào. Lần thứ hai sẽ cắt bỏ khối u ở vùng thắt lưng và mông. Khối u ở bả vai là một khối u lành tính, được gọi là u sơ mở thần kinh. Khối u này không chỉ nằm ở ngoài da mà còn nằm sâu ở dưới lớp cơ lưng và cơ thang. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt. Thông tin từ đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Trị Đông A tiến hành kiểm tra đột xuất hai kho hàng tại hẻm 907 Hương Lộ 2, quận Bình Tân và phát hiện 45 tấn bột ngọt Trung Quốc nghi nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện gần 1.800 bao bột ngọt nhãn hiệu 2 con tôm, loại 25kg trên một bao. Bề mặt bao bì của số bột ngọt này đều in bằng chữ Trung Quốc, không có tiếng Việt. Ước tính khối lượng của lô hàng bột ngọt bị phát hiện lên đến 45 tấn. Đại diện Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ước tính lô hàng vi phạm có giá trị gần 2 tỷ đồng. Chủ lô hàng không xuất hiện tại thời điểm kiểm tra nên số bột ngọt này không có hóa đơn, chứng từ mua bán và nguồn gốc xuất xứ. Loại bột ngọt này cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam, đơn vị đã tiến hành niêm phong, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật, đại diện Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Và hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Tuấn, 29 tuổi, ngụ phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, Quảng Nam, 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong 6 năm bán trang sức cho một tiệm vàng, Tuấn đã trộm 455 lượng vàng có giá trị hơn 10 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2008, Tuấn học nghề kim hoàng tại tiệm vàng của vợ chồng bà VTNP, ngụ thành phố Hội An. Hai năm sau, thấy Tuấn hiền lành nên bà P chuyển sang làm công việc buôn bán vàng 18K tại ký ốt của gia đình. Bà P giám sát Tuấn làm việc qua camera. Hàng ngày, Tuấn bày đồ trang sức vàng ra bán vào buổi sáng. Đến tối, Tuấn thu dọn vàng, bỏ vào thùng để bà P trở về nhà cấp. Trong thời gian làm việc từ năm 2012 đến 2017, Tuấn đã tìm góc khuất camera không ghi hình được để trộm vàng bỏ vào túi quần. Khoảng 2-3 ngày hoặc lúc bà P đi vắng, Tuấn lấy một lần. Lần ít nhất là nửa chỉ, nhiều nhất là một lượng. Đến năm 2018, Tuấn xin nghỉ việc. Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Tuấn mang 230 lượng vàng đến thành phố Đà Nẵng, bán được 4,9 tỷ đồng, thì bị công an phát hiện. Quá trình điều tra, Tuấn giao nộp thêm 225 lượng vàng. Tổng số vàng Tuấn lấy trộm có giá trị hơn 10 tỷ đồng. Sáng ngày 23 tháng 1, nhiều tài khoản Facebook Việt Nam bỗng nhiên bị đăng xuất hàng loạt kèm thông báo, phiên bản hết hạn, phải đăng nhập lại. Điều này đã khiến người dùng hoang mang không biết lý do vì sao. Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết tài khoản mình bỗng nhiên đăng xuất khỏi thiết bị chứ không hề thực hiện bất cứ thao tác nào. Không ít người còn lo sợ tài khoản của mình đã bị hacker thao túng. Giật mình, cứ tưởng tài khoản đã bị hacker tấn công rồi chứ. Người dùng Facebook có tên Anh Tuấn cho biết. Ai cũng bị hả, tự nhiên nãy vô thấy phiên đã hết hạn là đăng nhập lại vô đổi mật khẩu, tài khoản dường dường chia sẻ. Tưởng bị hát tài khoản không à, tim đập thình thịch, may quá không sao, mà cũng không phải mỗi mình bị, người dùng bình phương có cùng ý kiến. 
Theo chia sẻ của một số cư dân mạng, dường như trường hợp đang xuất hàng loạt này chỉ xuất hiện trên tài khoản người dùng Facebook, nền tảng iOS, iPhone, iPad, trong khi người dùng Facebook, nền tảng Android lại không bị ảnh hưởng. Cho đến thời điểm hiện tại, Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vấn đề này. Việc nghệ sĩ bị tung tin đồn ác ý không hề hiếm gặp trong showbiz, thế nhưng việc đồn thổi một nghệ sĩ nào đó qua đời là một việc được coi là trái với đạo đức. Mới đây, một số kênh YouTube đăng tải clip tung tin danh hài Thúy Nga đã qua đời ở Mỹ, gây xôn xao dư luận. Thông tin này khiến bạn bè đồng nghiệp của cô hoang mang, lo lắng, vội vàng liên hệ hỏi thăm tình hình. Về phần mình, sau khi biết bị kẻ xấu tung tin đồn ác ý, Thúy Nga tỏ ra vô cùng tức giận. Dựa trên những bức ảnh mà nữ nghệ sĩ chia sẻ, một kênh YouTube đăng bài cô đột ngột qua đời ở tuổi 44 tại Mỹ. Thậm chí để tăng độ tin cậy nhằm thu hút sự chú ý, kênh này còn ghép hình ảnh các nghệ sĩ cùng gia đình, người thân bật khóc nức nở cùng tiêu đề để câu view. Danh hài Thúy Nga qua đời đột ngột ở tuổi 44 tại Mỹ, dàn sao bàng hoàng. Vì không muốn người hâm mộ của mình hoang mang, nữ danh hài sinh năm 1976 buộc phải đăng đàn phủ nhận. Nữ danh hài nổi đóa viết, ăn xong cứ bị Youtube làm video đồn tôi chết hoài, mấy hôm nay bị khán giả hỏi chết chưa biết. Dưới bài viết của danh hài, khán giả cùng nhau thể hiện sự khó chịu với chủ nhân của các kênh Youtube tung tin đồn ác ý, bởi đây là hành động thiếu nhân đạo, trù dập. Mới đây, Zack được trao giải ca sĩ có hoạt động nổi bật trong năm 2020. Cộng đồng fan đóm chưa kịp tự hào với thành tích của thần tượng, đã phải xót xa trước video ghi lại cảnh Zack cấu gắt với quản lý chương trình. Theo đó, nam ca sĩ có lịch trình tại Tam Kỳ, Quảng Nam vào ngày 23 tháng 1, phải lên máy bay lúc 4 giờ sáng, nhưng ban tổ chức lại sắp xếp cho anh diễn cuối chương trình kéo dài đến gần 12 giờ đêm ngày 22 tháng 1. Trong đoạn video đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, Jack không kìm được cảm xúc khi trách quản lý chương trình. Sao chị xếp lịch như vậy? 4 giờ là em đã lên máy bay mà chị để tới giờ, chị làm quản lý kiểu gì vậy? Đây là lần đầu tiên các fan nhìn thấy Jack nổi giận, bức xúc đến thế. Fan của Jack xót xa vì khoảnh khắc thần tượng dùng tay gạt nước mắt. Được biết, giọng ca gốc Bến Tre đang bị ốm và khá khó chịu về lịch trình diễn ra đến tối muộn của chương trình lần này. Hầu hết các bình luận đều thông cảm và động viên Jack giữ gìn sức khỏe. Cách đây tròn một năm ngày 23 tháng 1 2020, thế giới đã chứng kiến lệnh phong tỏa do dịch Covid-19 đầu tiên được đưa ra tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi đến thời điểm hiện tại vẫn được coi là nguồn gốc của đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra. Vào thời điểm lệnh phong tỏa đối với thành phố này chính thức có hiệu lực, gần như cả thế giới đã không khỏi bàn hoàng trước những biện pháp chống dịch vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời được áp dụng một cách vô cùng cứng rắn. Trong bối cảnh những thông tin nhỏ giọt mà nhiều người biết đến lúc đó chỉ là do một bệnh viêm phổi lạ. Với trung gian là một loài dơi được bày bán ở một chợ hải sản ở thành phố Phụ Hán. Một năm đã trôi qua mặc dù có những tác động không hề nhỏ đến các hoạt động kinh tế hay sinh hoạt thường ngày của người dân, nhưng biện pháp phong tỏa đến nay đã chứng minh đây là một trong những cách ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nhanh và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Trung Quốc nói chung được coi là một trong những quốc gia chống dịch Covid-19 thành công nhất, mặc dù có rất nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến trách nhiệm của đất nước tỷ dân, liên quan đến việc để lại đại dịch gần như trên toàn thế giới và là nỗi ám ảnh của toàn cầu trong năm 2020. Lãnh đạo phe đa số dân chủ ở Thượng viện Sắc Schumer ngày 22 tháng 1 cho biết, phiên họp luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu được tiến hành vào tuần thứ hai của tháng 2. Trước đó, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã yêu cầu Hạ viện dời lịch gửi nghị quyết luận tội ông Trump đến thứ năm tuần tới, đồng thời kêu gọi hoãn phiên tòa luận tội cho đến giữa tháng 2 để ông Trump có thêm thời gian chuẩn bị biện hộ. Một phụ tá của Mark Cornell cho biết, phiên tòa có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 9 tháng 2 và ông Mark Cornell rất hài lòng với các thành viên đảng Dân Chủ vì đã cho ông Trump thêm thời gian chuẩn bị. Ngày 13 tháng 1, Hạ viện thông qua nghị quyết cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Để kết tội ông Trump, cần có ít nhất 2 trên 3 số thượng nghị sĩ tại Thượng viện bỏ phiếu tán thành nghị quyết luận tội. Sau đó, Thượng viện có thể sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng để quyết định có nên cấm ông Trump tái tranh cử hay không. Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam cho 4 bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh. Báo tin tức đưa tin, bị cáo George Nika, 43 tuổi, người vùng Essex ở Đông Nam Đức Anh và bị cáo Ronan Hughes, 41 tuổi, người vùng Bắc Ireland đã nhận mức án cao nhất lần lượt là 27 năm và 20 năm tù giam. 
Bản án dành cho bị cáo Morris Robinson, 26 tuổi, tài xế xe tải đến từ Bắc Ireland là 13 năm và 4 tháng tù giam, trong khi bị cáo Eamon Harrison, 24 tuổi, đến từ Hạt Town, nhận mức án 18 năm tù giam. Trước đó, các bị cáo Ronan Hughes và Morris Robinson đã nhận 39 tội danh ngộ sát, Hai bị cáo còn lại cũng đã nhận tội tương tự. Theo cáo trạng, bị cáo Robinson đã được trả 25.000 bản anh, gần 790 triệu đồng tiền mặt để nhận chiếc container và đã được Ronan Hughes hướng dẫn mở thùng xe để những người di cư có thể hít thở không khí một lúc. Ngay sau khi nhận xe ở bến cảng Perth Fleet, tuy nhiên, sau đó anh ta phát hiện ra tất cả những người trong thùng xe đều đã tử vong. Theo thẩm phán của phiên xét xử ngày hôm qua, trong bối cảnh vấn đề kiểm soát nhập cư có ảnh hưởng đến kết cấu xã hội của nước Anh, đồng thời người dân nước này rất quan tâm đến các vấn đề kinh tế, an ninh, thì việc có những bản án nghiêm khắc để trăm đe các bị can là điều cần thiết. Giá trị giải độc đắc Mega Million tại Mỹ đã tăng lên đến gần 1 tỷ đô la Mỹ sau hơn 4 tháng không có người trúng thưởng. Trong lịch sử giải độc đắc của nước Mỹ, đây là lần thứ ba giá trị giải độc đắc Mega Million tiến sát đến cột mốc 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ hội để thắng giải thưởng khủng khiếp này chỉ là 1 trên 302,5 triệu. Sau khi giải thưởng được công bố, giáo sư toán học Steven Plaler thuộc Đại học Portland cho biết cơ hội để trúng giải tương tự như việc bơi trong bể bơi Olympic để nhặt một viên kẹo M&M màu xanh nhỏ hơn viên bi. Để trúng giải thì người chơi phải bịt mắt nhảy vào bể bơi quờ quạng cho đến khi tìm được viên kẹo màu xanh đó. Cơn sốt Mega Millions đang tăng lên tại Mỹ khi giá trị giải thưởng quá lớn. Trả lời NBS, giám đốc sổ số Maryland Gondo Madenica cho biết, trong hai năm qua, danh số sổ số tại bang này sụt giảm mạnh tới 50% và lao dốc nghiêm trọng hồi đầu và giữa năm nay. Có một điều chắc chắn là rồi sẽ có người trúng giải Mega Millions. Gần đây nhất, thì một người ở Maryland đã trúng giải Powerball trị giá 731,1 triệu đô la Mỹ. Người này có thể nhận số tiền trên trong 30 năm theo từng đợt, chưa trừ thuế, hoặc nhận một lần số tiền 546,8 triệu đô la Mỹ. Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ bắt đầu tung ra nhiều mẫu mã, kiểu dáng, khẩu trang phù hợp với không khí đón chào năm mới. Trong đó, nhà sản xuất khẩu trang Werner Wolf 4 gây sốt khi tung ra loại khẩu trang độc đáo, giúp khách hàng trả lời những câu hỏi gây khó xử trong dịp Tết của họ hàng, người thân như bao giờ lấy chồng, vợ, khi nào sinh con, có người yêu chưa? Được thiết kế riêng cho Tết Nguyên Đán, những chiếc khẩu trang có màu đỏ được in dòng chữ Chúc mừng năm mới, tôi chưa có bạn trai, bạn gái trên mặt trước. Đối với những người thường xuyên bị thúc giục kết hôn, chiếc khẩu trang có dòng chữ Chúc mừng năm mới, tôi vẫn chưa muốn kết hôn, rất được ưa chuộng. Còn những đôi vợ chồng chưa có con có thể cân nhắc lựa chọn những chiếc khẩu trang với thông điệp Chúc mừng năm mới, tôi vẫn chưa muốn có con. Những chiếc khẩu trang in thông điệp hiện được bán với giá 10,9 đô la Mỹ. Ngoài thiết kế đa dạng này, các cửa hàng còn bán khẩu trang in hình mèo thần tài, các món ăn truyền thống dịp Tết, mặt trượt, hoa văn sừng xám đỏ. Tại các vùng quê hẻo lánh miền Bắc Trung Quốc, nhiều người vẫn tin rằng việc một chàng trai chưa vợ phải sang thế giới bên kia mà không có phụ nữ nào bên cạnh là điềm xấu. Việc này mang đến nhiều xui xẻo cho gia đình nam nhân quá cố và hôn ma anh ta sẽ ám ảnh cả nhà. Để tránh điều này, các thành viên trong gia đình phải tìm một cô dâu ma để kết hôn với chàng trai đã chết, mang lại sự bình yên cho gia đình. Đám cưới ma có nhiều mức độ khác nhau. Hình thức đơn giản thì là các tượng cô dâu ma bằng đất sét hoặc bạc chung cạnh thi thể nam quá cố. Tuy nhiên, theo truyền thống, đám cưới ma tốt nhất là phải có xác chết của một cô gái thực thụ. Người ta đào thi thể, người phụ nữ từ mộ đã được chung cất, mặc quần áo sạch sẽ cho thi thể, rồi cải tán cùng người đàn ông. Cũng chính vì nhu cầu tổ chức đám cưới ma, nhiều kẻ hám lợi đã bất chấp pháp luật, đạo đức để đánh cắp các thi thể đã được mai táng. Chính phủ Trung Quốc đã chính thức cấm hữu tục đám cưới ma năm 1949, nhưng cùng với phát triển đi lên của đất nước, hữu tục này lại tiếp tục thịnh hành trở lại. Các tỉnh phía Bắc Trung Quốc như Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây xảy ra hơn 30 trường hợp trộm tử thi chỉ trong vòng 3 năm qua. Tất cả đều liên quan đến việc phục vụ các đám cưới ma. Mặc dù những vụ phạm tội nảy sinh từ đám cưới ma hết sức nghiêm trọng, nhưng những lỗ hổng trong luật pháp Trung Quốc khiến việc trừng phạt trở nên khó khăn. Bởi chính quyền không thể ngăn chặn được nạn trộm tử thi, các gia đình Trung Quốc đã tự nghĩ ra nhiều cách để bảo vệ người thân đã mất của họ. Thay vì chôn cất trên các sườn núi xa xôi, họ xây mộ ngay bên cạnh nhà. Những người khác thì bọc mộ bằng bê tông. Gia đình có điều kiện sẽ xây hàng rào, lắp camera an ninh và thuê nhân viên bảo vệ tuần tra hàng ngày. 
Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thank you.